नमस्कार दोस्तों ये एक स्पेशल वीडियो है जहां पे मैं एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करना चाहता हूँ क्या कॉन्सेप्ट है एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम यू मे बी लॉ और यू मे बी शो जब आप यू आर हैविंग ए पोजीशन समवन एल्स मे बी गिविंग ए कॉन्ट्रा ट्रेड को यानी मान लेते हैं कि आप लॉन्ग हो और सामने से और कोई आके आपको आपके सामने उसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर शॉर्ट का ट्रेड कॉल देता है एंड वाइस वर्सा तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए क्या आप सामने वाले को सामने वाले का ट्रेड कॉल को लेके अपना ट्रेड को काट के स्क्वायर करना है या आपका जो डिसीजन है उसी में स्टैंड बाय होना है उसी को लेके ये वीडियो में बना रहा हूं ये क्यों वीडियो बना रहा हूं एक स्पेसिफिक जबरदस्त रीजन जबरदस्त रीजन क्या है आज ग्यारह बज के तैतीस मिनट में मैंने एक ट्रेड कॉल दिया था एट हंड्रेड की इट सिम्स टच किया तीन पैसा ओनली हंड्रेड एंड थ्री पॉइंट फाइव सेवन फाइव जीरो दो से तीन पैसे का स्टॉप लॉस चौदह चौदह पंद्रह पैसे का स्टॉप लॉस है तो डेफिनेटली वन इज टू टू यानी तीस पैसे का टारगेट हो सकता है तो यहाँ पे मेरा पंद्रह पैसे का अगर स्टॉप है तो पंद्रह वन इज टू टू का थर्टी पैसे का टारगेट या सिक्सटी पैसे तक वन इंस टू टू से वन इंस टू फोर यानी थर्टी टू सिक्सटी पैसे का टारगेट है जो आप अगर चार्ट प्राइस सेक्शन का देखोगे ये है जीपीपी आई एन करेंसी फ्यूचर मे फ्यूचर का चार्ट जैसे ही हमने ट्रेड कॉल दिया उसके एक घंटे में स्टॉप आउट हो गया यानी मेरा ट्रेड कॉल गलत गया कोई भी अगर एक ट्रेड कॉल देता है इट इज नॉट नेसेसरी की हंड्रेड परसेंट सही जाए ट्रेड कॉल के पीछे एक सक्सेस रेशियो रहता है किसी का 60 परसेंट होता है किसी का 70 परसेंट होता है किसी का 80 परसेंट होता है किसी का 90 परसेंट भी हो सकता है सो so, जब कोई एक ट्रेड कॉल देता है पहला बात है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि ये सही होगा दूसरा बात है कि अगर उसका 80 टू 20 का सक्सेस रेशियो है एट्टी परसेंट करेक्ट जाता है ट्वेंटी परसेंट रॉन्ग जाता है इन सच ए केस क्या हो सकता है इन सच ए केस तो 80% परसेंट प्रोबेबिलिटी वो सही जाएगा एंड 20% परसेंट प्रोबेबिलिटी वो गलत जाएगा इन माई केस वो 20-30% का प्रोबेबिलिटी में आया एंड आई वॉज प्रूव रॉन्ग मेरा स्टॉप आउट हुआ एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये मेरा स्टॉप आउट इजिली हो गया इजिली हो गया एंड आई वॉज हैप्पी उसका रीजन क्या था बाद में आप देखोगे बीओ का रेड डिसीजन था एक ब्लिप मारा एंड फिर नीचे आ गया करेंटली ये स्पॉट है 102.76 बजे के आसपास ये पांच बजे का स्पॉट क्लोज किधर था 103.30 के आसपास था एंड अभी है 102.76 यानी आपका पचपन पॉइंट पैसा नीचे है फर्दर क्लोजिंग से यानी और भी ओवरनेट में ये कहा पे जाएगा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा किसी को कोई पता नहीं है सो so, ये और भी ज्यादा स्टॉप लॉस हो सकता है कारण गिवन करंट कंडीशन में हम देखते हैं कि ऑलरेडी और पचपन पैसे का लॉस होने का प्रोबेबिलिटी था सिंस यहाँ पे स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट था स्टॉप आउट अच्छी तरह से हो गया एंड इट्स हैप्पी लॉस सो ये हो गया वन एस्पेक्ट दूसरा एस्पेक्ट क्या था जैसे ही मैंने ट्रेड कर दिया मेरे एक सीनियर मित्र ने इमीडिएटली मैसेज किया उसी ग्रुप में कि ओके बट आई हैव सोल्ड इट्स क्वाइट नेचुरल कोई अगर लॉन्ग जाएगा तो कोई शॉर्ट जाएगा पहला बात दूसरा बात एक प्रॉफिट करेगा तो दूसरा स्टॉप आउट होगा तीसरा बात हर एक का टाइम फ्रेम अलग होगा कोई पांच मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड लेगा तो कोई पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड लेगा कोई एक घंटे के टाइम फ्रेम में चार्ट को एनालिसिस करके ट्रेड लेगा कोई डेली बेसिस में 
चार्ट को एनालिसिस करके ट्रेड कर रहे हैं यानी टाइम फ्रेम इज डिफरेंट सो टाइम फ्रेम डिफरेंट है तो टारगेट भी डिफरेंट होगा स्टॉप लॉस भी डिफरेंट होगा बराबर उसके बाद क्या हो सकता है कि एक प्रोबेबिलिटी ये हो सकता है कि आपका मैंने यहां पे कॉल दिया कि आप लॉन्ग कीजिए सामने वाला मेरा जो मित्र है ऐसा भी हो सकता था कि इमीडिएटली पोजीशन को काट कर सकते थे नहीं भी कर सकते थे लेकिन जब भी आप कोई पोजीशन में होंगे मार्केट में अगर सामने से कोई एक कॉन्ट्रा उल्टा ट्रेड कॉल देते हैं तो एक कॉन्फिडेंस एक टाइम के लिए एक मोमेंट के लिए थोड़ा डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या मैं गलत हूँ इफ सो शुड आई स्क्वायर माई पोजिशन हालांकि मेरे मित्र ने नहीं पूछा कि मैं क्या स्टॉक कैंसिल करके एमएस कट करके स्क्वायर बैठ जाऊं ऐसा कुछ पूछा नहीं सिर्फ उन्होंने बोला बट आई एम शॉर्ट आप अगर चार्ट देखोगे ही इज करेक्ट पचास साठ पैसा नीचे तो मैंने क्या बोला देन फॉलो योर ट्रेड यानी बेस्ड ऑन माय ट्रेड कॉल आप खुद को इन डिसीशन में मत फिको आप अपना ट्रेड जिस लॉजिक के कारण इस जिस रीजन के कारण लिए थे उस पे स्टिक हो जाओ विथ योर ओन टीपी एंड स्टॉप लॉस डोंट कट द पोजिशन ट्रेड टाइम फ्रेम इज क्रोशियल एंड वेरीज फ्रॉम ट्रेडर टू ट्रेडर सो किसी का ट्रेड कॉल के बेस करके अपना खुद का ट्रेड को काट के नहीं बैठ आपका ट्रेड लेने का रीजन एक होगा मेरा ट्रेड लेने का रीजन दूसरा होगा आपका ट्रेड लेने का टाइम फ्रेम एक होगा मेरा ट्रेड लेने का टाइम फ्रेम एक होगा आपका टारगेट एक होगा स्टॉप लॉस एक होगा मेरा टारगेट डिफरेंट होगा स्टॉप लॉस भी डिफरेंट होगा आपका ट्रेड लेने का लॉजिक रीजन बेसिस एनालिस जो भी है कुछ एक होगा अपना ट्रेड का कुछ अलग होगा इन सच ए केस क्या करना चाहिए दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई वॉन्ट टू स्ट्रेस आउट यस क्या इम्पोर्टेंट है कि आपने एक रीजन के बेसिस पे एक ट्रेड लिया स्पीक टू दैट रीजन जब तक वो प्राइस एक्शन आपको नहीं बोलता है कि आपने जो रीजन के कारण ट्रेड लिया था वो रीजन अभी एग्जिस्ट नहीं करता है एंड इन सच ए केस यू शुड एग्जिट Not based on सामने से कोई अगर ट्रेड कॉल देता है कि उसके ट्रेड कॉल के बेसिस पे मैं अपना पोजिशन काट लू और फिर सामने वाले के पोजिशन पे फॉलो करके उल्टा पोजिशन में लू ये नहीं करना चाहिए अभी क्या हुआ मेरा ट्रेड कॉल जो था वो पचपन मिनट के बाद स्टॉप आउट हो गया यानी इट गॉट ट्रेडेड एट 103.393950 and as per this reason, as per this reason, it got triggered out, stopped out. कहानी वहाँ पे खत्म. एक part आपका trade at any given point of time कोई short रहेगा तो दूसरा long रहेगा. जो short है उसका reason कुछ होगा, जो long है उसका reason कुछ अलग होगा. जो शॉर्ट है उसका टाइम फ्रेम एक होगा जो लॉन्ग है उसका टाइम फ्रेम अलग हो सकता है एक का टारगेट एक होगा तो स्टॉप लॉस उसके बेसिस पे होगा एक का दूसरे का उल्टा जो होगा उसका टारगेट कुछ होगा स्टॉप लॉस भी डिफरेंट सो so, आपका रीजन और सामने वाले का जो उल्टा ट्रेड कॉल दे रहा है उसका रीजन अलग हो सकता है इन सच ए केस डोंट कॉन्फ्यूज योर सेल्फ रेदर स्टिक टू द लॉजिक स्टिक टू द रीजन आपने क्यों वो ट्रेड लिया चाहे वो गलत ही हो या कुछ भी हो अगर वो रीजन गलत होता है तो मार्केट प्राइस एक्शन आपको आके बोलेगा कि आप गलत हो एंड एग्जिट जैसे मैंने एक ट्रेड लॉन्ग का ट्रेड कॉल दिया मार्केट प्राइस एक्शन नीचे आ गया एंड मार्केट क्या बोल रहा है यहाँ पे जैसे आ गया वन पे आ गया जब मार्केट क्या बोल रहा है आशीष Your reason for taking the long is wrong. So exit. So I have exited. So here I was happy to exit 
और स्टॉप द आउट ऑन दिस ये हो गया उसका और एक पार्ट है आप देखो उसके बाद मैंने और ट्रेड लिया जीबीपी आई एन आर पे जिसमें मैंने ट्वेंटी ट्वेंटी का प्रॉफिट है और एक आप देखोगे यहाँ पे एवी जीबीपी आई एन आर आज का ट्रेड है यहाँ पे अच्छा तो वहां पे थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड यानी मैंने बाई द एंड ऑफ 5 पीएम में 24,500 और अमाउंट्स का प्रॉफिट लेके घर आ चुका ओनली ऑन जीबीपी आई एनर एक तो मेरा स्टॉप आउट हुआ एंड डेस्पाइट गेटिंग स्टॉप आउट आई हैव कन्वर्टेड माय एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट आफ्टर बुकिंग ए स्टॉप लॉस लॉस बुक करने के बावजूद भी मैंने प्रॉफिट में उस ट्रेड को लेके मैं पांच बजे से पहले निकल गया और अगर मैं नहीं निकलता कल शायद मेरे को पचास साठ सत्तर पैसा लॉस पे बुक करना पड़ता तो क्या हुआ एक तो मैंने ट्रेड कॉल दिया जिसके अगेंस्ट में और कोई लॉन्ग शॉर्ट में बैठा हुआ था उसमें माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी ट्रेडर इज दैट आपका जो ट्रेड लेने का रीजन है स्टिक टू दैट देन एन अदर पार्ट इज इवन इफ यू आर रॉन्ग इन योर ट्रेड यू शुड हैव द कैपेसिटी टू कन्वर्ट इट इन टू ए प्रॉफिटेबल पोजिशन यानी देखो मेरा यहां पर स्टॉप आउट हो गया फिर भी मेरा ट्वेंटी फोर थाउजेंड प्लस Only on GBP INR. I'm not talking about other. ये देखो USD INR ये दूसरा पोजिशन से ये मेरा मंगलवार से चल रहा है मंगलवार से चल रहा है उसका एक कवर पोजिशन था जिसके अगेंस्ट में वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी ये means lossy lossy. I'm not talking about this one. I'm talking about only GBP INR. I got proved wrong by the price action. this is fact and this is also fact that after stop the out i have booked 24500 500 plus my profit then yeah trade positions all trade positions ye yeah. to so, dusra aspect ye yeah. in a nutshell Once again, I'm repeating. आज का जो crucial topic that I want to highlight, focus on the reason why you have initiated the trade. Second, all everyone's time frame may be different than the other person who is sitting in a different or uh, other side of the trade. We long here to do such one. That is what this important aspect I want to bring in front of you. And in such a case, आपको क्या करना चाहिए? That is what the message I want to give it. So आशा करता हूँ the reason, the logic कि ये trade ये means ये जो video में बना रहा हूँ क्यों बना रहा हूँ? Don't get confused जब आप एक ट्रेड में हो और सामने से कोई उल्टा ट्रेड का कॉल देता है आप लॉन्ग हो सामने से कोई शॉर्ट का ट्रेड दे रहा है आप शॉर्ट हो सामने से कोई लॉन्ग का कॉल दे रहा है क्या करना चाहिए आप अपना जो लॉजिक है रीजन है ट्रेड लेने का उसमें स्टिक कीजिए अपना टीपी के ऊपर फोकस कीजिए अपना स्टॉप लॉस के ऊपर फोकस कीजिए द मोमेंट मार्केट इज टेलिंग यू आर रॉन्ग You exit. जैसे यहाँ पे मैंने मार्केट में क्या बोला आशीष आपने जो ट्रेड कॉल लिया वो रॉन्ग है एंड आई गोट एक्सिटेड एग्जिट किया लॉस बुक किया फ्री ट्रेड किया वो अलग बात है कि डेट इज ए डिफरेंट एस्पेक्ट के लॉस को कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट किया जाता है डेट इज ए डिफरेंट एस्पेक्ट लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्टॉप आउट नहीं होता कल शायद और भी नीचे सिक्सटी सेवेंटी पैसा नीचे मेरे को लॉस बुक करना तो स्टिक स्टिक टू योर स्टॉप लॉस स्टिक टू योर टारगेट स्टिक टू योर 
रीजन डिसीशन दे जो ट्रेड आपने लिया है उसका डिसीशन क्या था उसका रीजन क्या था उसमें स्टिक कीजिए दूसरे के सामने का उल्टा पोजीशन देखिए खुद को डाउट मत कीजिए आपका ट्रेड लेने का रीजन सामने वाले का ट्रेड लेने का रीजन से उल्टा हो सकता है आप सही हो सकते हो सामने वाला गलत हो सकता है आप गलत होंगे होंगे तो सामने वाला सही होगा लेकिन आप अगर गलत होंगे आपको निकालने के लिए आपका स्टॉप लॉस है जैसे कि मेरे को निकालने के लिए मेरा स्टॉप लॉस था एंड हैप्पीली आई गॉट एग्जिटेड दैट पोजिशन एंड फाइनली दैट इज ए डिफरेंट इशू कि मैंने उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट अभी के लिए ये स्पेशल वीडियो यहीं तक आशा करता हूँ द रीजन द लॉजिक क्यों मैंने इस वीडियो को बनाया आप में से कुछ कुछ लोगों को हेल्पफुल होगा थैंक यू एंड गुड नाइट